첫 번째 소개해드릴 제품은 레플스 호텔의 카야잼과 피넛버터잼 카야잼은 레플스 호텔의 베스트셀러 제품이에요. 이렇게 병도 깔끔하고 고급스러운데 예쁜 파우치에 들어있어서 선물하기에도 좋아요. 판단잎이 들어가 잼은 초록색을 띠고 있어요. 피넛버터 잼은 알갱이가 없는 부드러운 타입이고요. 적당한 단맛이 맛있는 카야 잼. 피넛버터 잼도 고소하고 맛있어요. 소개만 해드리고 다음 제품으로 그냥 넘어가기가 아쉬워서 집에서도 싱가포르에서 먹던 그맛 그대로 즐길 수 있도록 제가 카야토스트 만드는 법 알려드릴게요. 먼저 카야토스트와 함께 먹을 반숙란 물이 끓으면 달걀을 넣고 불을 끈 뒤에 실온의 물을 조금 붓고 뚜껑을 덮어 7에서 8분간 두세요. 7, 8분 뒤 달걀을 실온의 물에 넣어두면 준비 완료. 버터랑 카야잼도 준비 완료. 토스트는 약혼 스타일로 얇고 바삭하게 만들 거예요. 바삭하게 구운 식빵을 옆으로 갈라주세요. 여기에다 코피 씨까지 준비하면 완벽한 카야 토스트 세트가 되겠죠? 설탕 1티스푼에 무가당 연유 60ml 커피를 붓고 뜨거운 물을 조금 넣어주세요. 비율은 커피 5에 뜨거운 물1 정도. 용드립으로 내린 진한 싱가포르 커피가 아니라서 맛은 살짝 연하지만 얼추 비슷한 맛은 나요. 노추와 배고추 노추는 집에 하나 있으면 조림 요리할 때도 쓰임이 좋아요. 반숙란이랑 함께 먹으면 더 영양가 있고 맛있지만 그냥 먹어도 너무 맛있는 카야 토스트 나 싱가포르에서 왔소이다를 포장해서부터 보여주는 이 제품은 초콜릿이에요. 싱가포르 초콜릿 맛집 초코엘프의 제품이고요. 다양한 맛이 있지만 그 중에서 칠리크랩 맛이랑 싱가포르 슬링맛 이렇게 두 가지를 선택해봤어요. 슬링맛 초콜릿은 알코올이 아주 조금 함유되어 있어요. 여기 초콜릿은 다이어터들도 부담없이 먹을 수 있는 무설탕 초콜릿. 싱가포르 제품들은 가격대는 좀 있지만 포장이 참 꼼꼼하게 잘 되어 있어요. 이것도 지퍼백 포장이에요. 칠리크랩 초콜릿은 카레 맛이 강해요. 그리고 그 뒤에 후추에 알싸한 매운맛이 올라와요. 오묘한 맛이긴 한데 은근히 매력있어요. 그리고 슬링 맛은 은은하게 과일의 상큼한 맛이 나면서 알코올 맛이 아주 살짝 있는 그런 무난한 맛이에요. 올드 생충이라는 쿠키 가게예요. 가게부터 블링블링하죠? 시식할 수 있어서 먹어보고 좋아하는 맛을 선택할 수 있어요. 
제가 선택한 맛은 싱가포르를 대표하는 음식인 락사와 시리얼 새우 맛이에요. 유통기한은 5에서 6개월로 넉넉해요. 한입 사이즈 귀여워요. 맛은 일반적으로 생각하는 그런 달달한 쿠키는 아니에요. 고소하면서 짭조름한 맛. 진짜 그 음식을 먹는 듯한 느낌도 나고 이게 뭐지? 하면서 계속 집어먹게 되는 중독성 있는 과자예요. 새로운 맛을 선물해보세요. 비체냥엔 유포만 있는 게 아니랍니다. 스프링 롤처럼 생긴 과자들도 있는데요. 여러 가지 맛 중에서 제가 선택한 건 새우 롤이에요. 겉은 바삭하고 안은 짭조름하면서 매콤한 새우가루가 잔뜩 들어있어요. 그래서 살짝 녹이 내는데요. 이때 필요한 게 뭐다? 바로 맥주. 이거 완전 맥주 안주로 딱이에요. 마지막 제품은 싱가포르에서 유명한 식당인 전보 시푸드에서 사온 소스들이에요. 칠리크랩 페이스트 블랙페퍼 크랩 스파이스 시리얼 새우 프리믹스 세개를 샀더니 사이즈가 딱 맞는 가방에 넣어줬어요. 이거 완전 선물용이죠? 칠리크랩 소스로 맛있는 한끼 만들어 볼게요. 상자 안에는 소스 한 팩이 전부예요. 요리 방법은 상자 뒷면 QR코드를 스캔하면 볼수 있어요. 저는 개 대신 블랙 타이거 새우를 사용했어요. 소스는 한팩 전부 사용했고요. 나머지는 레시피 양에서 반으로 줄였어요. 새우가 익는 동안 잘게 이렇게 풀어주고요. 전분물도 만들어주세요. 전분물 부어서 소스 걸쭉하게 만들고 마지막으로 계란물 붓고 저어줍니다. 이거 딱두번 먹을 양이고요. 1인분만 그릇에 담았어요. 새우도 먹고 소스에 밥을 비벼 먹으면 맛있는 한 끼가 된답니다. 시청해주셔서 감사합니다.